quarto e quinto, cheguei, professora Carol de informática, estou trazendo uma videoaula diferente para vocês hoje. Na verdade, nós vamos fazer um quiz sobre o Word. O que é quiz, pessoal? É um jogo de perguntas e respostas, é um questionário, é alguma coisa para testar o conhecimento a respeito de algo, né? Para a gente saber se realmente sabe a respeito daquilo. Então, aqui, ó, o nosso quiz sobre o Word. Então, o que, que a gente pode estar tá fazendo, pessoal? Eu dividi em algumas partes e vamos anotar as respostas, tá bom? Vocês peguem um papel, caneta, lápis, anotem as respostas de vocês, porque no final dessas videoaulas a respeito do Word a gente vai ter uma pontuação. Então, vocês podem até desafiar alguém aí da casa de vocês para estar tá fazendo junto, tá bom? E no final, ver quem atingiu a pontuação maior. Vamos lá? Então, questão número 1, um, o Word é... O que, que o Word é? Um programa para criar apresentações? Um programa de texto? Ou um programa de desenho e pintura? Pensem aí direitinho, o que, que a gente faz no Word, pessoal? O que, que quer dizer, né? Pensaram aí? Anotem a resposta de vocês no papel, para vocês ver, é, confirmarem se acertaram ou não, que eu já vou mostrar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a resposta correta é a B. O Word é um programa de texto, onde a gente digita, né? A gente cria textos, word quer dizer palavra, em inglês, já falei algumas vezes para vocês. Então, é mais fácil de a gente não esquecer que o word é um programinha de texto. Vamos para a próxima. Alternativa, é, questão número 2. Qual dessas telas abaixo podemos afirmar que é do word? Olhem bem o que, que nós temos nas telas e pensem. Qual que é a do Word, onde a gente cria um documento, onde a gente digita, né, alguma coisa? É essa aqui? É essa? Ou é essa aqui? Analisem certinho o que, que nós temos na, em cada tela. Tenho certeza que vocês vão saber. Anotem aí a, a resposta de vocês, que eu já vou mostrar qual é a correta? Gente, resposta correta é a alternativa C. Por quê, pessoal? Como que eu sei? Vamos analisar as telas. Na alternativa A, a gente pode ver que aqui em cima nós temos a barrinha de ferramentas, temos as cores. Esse programa é o Paint, é onde a gente desenha, né? Então, ele é diferente de um programa onde a gente digita, certo? Se a gente analisar a alternativa B, como que a gente sabe que não é a B? Porque nós temos aqui do lado, onde aparece a apresentação dos ícones. Opa, desculpa, pessoal, dos slides. O que, que são slides? Slides são aquelas miniaturas que a gente vai tendo das páginas que a gente vai criando para depois criar uma apresentação no programinha PowerPoint, certo? Então, não é essa aqui, porque nós podemos ver aqui, ó, um slide aqui do lado, um slide, tá bom? Como se fosse uma folha. Então, observando a alternativa C, que é a correta, o Word, a gente pode ver que tem ali, ó, aquela folha para a gente criar o nosso documento. Tem as ferramentas ali em cima. Esse é o Word, certo? Vamos para 3. Gente, pergunta número 3. Desses ícones, qual representa o Word? Muito fácil, pessoal. Essa não tem como falar que errou. Presta atenção nos ícones, né? O que, que são ícones? Aquelas figurinhas que representam o programa que a gente vai usar. 
é, aquela portinha de entrada para o programa, né? Aquele atalho para o programa. Qual desses é o do Word? Já vou até passar para a resposta, porque não tem como falar que errou, né? Vamos lá? Olha lá, pessoal, a resposta correta é a B. Esse daqui. Dá até para associar, né, aqui o W do Word com a cor, tudo certinho. Não tem como errar, certo? Valeu, turma. Na próxima aula tem mais. Não percam. Fiquem ligadinhos.